Salam Sore apa khabar Hazi Samsuri? Kalau anda pernah tengok video-video kami, kami pernah tampilkan sebuah motosikal yang dibina sendiri oleh sebuah universiti iaitu Universiti Malaysia Perlis, <coughs> Unimap. So hari ini kami di Shah Alam, di... Eh, hey, kita kat mana? Politeknik apa? Politeknik Sultan, eh, Politeknik Shah Alam. Ah, Politeknik Shah Alam, Politeknik Premier Shah Alam. Di mana di sini diadakan pameran TVET. So antara yang ada di sini ialah pameran-pameran bahan-bahan konsep dan prototip daripada Universiti Nusi dan daripada Unimap. Mereka ada sebuah motosikal hybrid. So yang ini ni, Maaf, bising sikit kat sini ni memang bio. So, motosikal hybrid ini memang istimewa. So, jom kita tengok apa yang dia ada. Okay, jom kita pergi tengok yang Unimapnya. Eh. Ni ialah Seri Perlis yang kita orang pernah review dulu. So... Motosikal ni, ya ada yang komen kata motosikal dah ada, enjin dah ada. So, kenapa nak buat balik? Kenapa? Supaya student-student ni dan juga para pengajar mereka faham bagaimana untuk membina sebuah motosikal. So, daripada Seri Perlis ni, dia dapat jadikan yang itu satu lagi dan yang ada dekat belakang saya ni. This is the hybrid bike. Motosikal yang ini dibina oleh Mimos, Modenas dan juga Unimap. Jadi projek asal ini, projek utama dia sebenarnya ialah sistem telemetri untuk motosikal di mana Mimos bertanggungjawab akan fungsi-fungsi ICT dia maknanya fleet management where you can basically locate where the bike is ya, yeah. benda tu memang ada dalam pasaran tetapi semuanya kita beli daripada orang kali ini mereka buat sendiri supaya mereka lebih faham teknologi itu dan mereka boleh buat yang lebih baik Modenas bersama dengan Unimap pula mereka menghasilkan motosikal ini Shasi daripada motosikal Sri Perlis itu dan sistem hybrid dia dia sebenarnya lebih pada range extender datang daripada Modenas dan juga Unimap so jom kita tengok dengan lebih lanjut akan motosikal ini memang menarik <laughs> wah PM kita dah sign dah motosikal ni So, motosikal ini sebenarnya ialah sebuah range extender. Dalam tangki palsu ni sebenarnya dia ada generator, generator yang kecil dan juga tangki bahan api sebesar 8 liter untuk menjana kuasa elektrik bagi bateri di bawah ini. Okey. So, this is all the orang kata apa? Tak boleh nak buka dah kat sini ni. Sebenarnya dia orang tak tahu pun saya datang. Tiba-tiba saya datang je kan. So, the battery semua dekat sini, elektronik semua dekat sini. Okay. Dan uh, dia menggunakan onboard motor. Jadi, tak perlu rantai, tak perlu ada shaft, tak perlu ada ada apa tu belt. Dia memang direct ke electric motor. So, onboard motor, gear dia pun, induction gear pun dekat dalam. So, ini lebih ringkas. Okay. Dan bentuk dia, kalau awak tanya saya, untuk sebuah motosikal konsep <laughs> sebenarnya menarik juga ini ya yeah, menarik juga now <coughs> meter seperti yang kita tengok ini pun aftermarket okey ini aftermarket sebab ini benda yang tak penting yang penting ialah teknologi penjanaan tenaganya so jom kita cerita sikit apa specialnya motor yang ini saya diberitahu motosikal ini masih lagi dalam it's a working it's a working progress belum siap lagi tetapi bateri itu dijangka akan memberikan jarak gerak sejauh 200 km 
Now, bateri tu bila power dia dah deep bawah 60% Generator ni akan mula hidup untuk menjana tenaga elektrik bagi charge balik bateri dekat dalam motosikal ini. So, theoretically, kita boleh expect satu tangki minyak daripada range extender ini untuk motosikal ini berjalan 500 km ataupun lebih. So, itu satu. Nombor dua, harga target sasaran mereka untuk motosikal ini di bawah 12 ribu ringgit. Okey. Uh, bateri tu dia kata 200 km jarak gerak. Kalau dibawa dalam keadaan optimum which is about 60 km per hour. Dia orang masih lagi belum dapat test secara habis. Memang dia orang tiba-tiba dijemput untuk membawa motosikal ini untuk ditunjukkan dalam pameran ini dan uh, saya pernah tengok motosikal ini dulu sebelum Covid dan memang saya takjub sebab packaging macam mana dia orang boleh masukkan bateri dengan generator dengan tangki bahan api sekali dalam bentuk yang cantik serius cantik motosikal ini so sekarang ni selepas covid-19 dah reda sikit projek ini diteruskan i have to say that i'm very impressed with the bodywork nampak memang cantik kalau diperhalusi dan sekiranya harga dia bawah 12000 jarak gerak lebih kurang dalam 400 ke 500 km bukan setakat Malaysia saya rasa negara-negara lain seperti Indonesia, Bangladesh, India di mana motosikal adalah satu kenderaan yang penting dan mereka jalan jauh dan harga minyak mereka mahal konsep macam ni boleh berjaya ok so nantikan lagi berita tentang motosikal ini uh, daripada Mimos, Morenas dan Unimap University Merata uh, University Malaysia Poleh So sebelum saya balik saya ingin nak ingatkan lagi kepada anda netizen-netizen yang bijak motosikal ini belum siap dan motosikal ini digunakan oleh pihak universiti yang Mimos dan juga Modenas untuk mengkaji dan melihat kebolehan apa yang boleh mereka lakukan dengan teknologi yang ada memang benar ada teknologi itu memang sudah ada off the shelf tetapi sampai bila kita hendak pakai teknologi orang lain we need to develop our own component dan bila kita nak develop komponen kita sendiri kita kena buat balik benda-benda itu bukan main beli saja. itu itu ialah cabaran utamanya contohnya macam kenapa diorang buat balik TV padahal TV dah bersepah untuk jual sebab kalau kita nak buat satu TV kita kena tahu macam mana nak buat TV yang orang lain dah buat baru we can come out with our own product a better product supaya kita tidaklah menjadi negara pemasangan sahaja takkan kita nak jadi assembler sampai mati so ini adalah salah satu langkah untuk kita bergerak ke hadapan agar kita sendiri dapat keluarkan teknologi kita dapat hasilkan teknologi kita sendiri dengan pakar-pakar tempatan sekian saja daripada saya Zee Samsuri daripada Politeknik Shah Alam ni lah <laughs> ok so sila tunggu uh, orang kata apa update projek yang menarik ini Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.